Однажды книжный через от голода прислала Заполз в один столичный модный магазин Он отравился книжками танцовы Давайте память мы о нем почти Он отравился книжками танцовы Давайте память мы о нем почти Огромная просьба, если среди присутствующих Пустителей квартетника и членов партии зеленых Пожалуйста, почтите память трагически погибшего книжного червя вставанием кто-то уже оставит. Однажды Я старый спасибо. граф фамилии не помню воскрес в своем гробу и вышел на Арбат. Он вызвал на дуэль отряд Амона, но против эскадрона автомат. Он вызвал на дуэль отряд Амона, но против эскадрона автомат. Однажды сам Христос сошел с небес у первой.
написано лет 18. Была песня о Москве. Надо не в ней. Посещали это видео по автоматизму. Не знаю, я бы еще Иркутскую бы А что, Москва разве не дарит на северных птиц? Не знаю, не знаю. Ну, наверное, сюда тоже прилетает. Вот. Следующая песня на стихи Олега Даля называется «Сигунита». Я думаю, что всем вообще, кто стоит в дверях, можно вообще пройти и присесть, наверное. 
хороший кадр получился. Кто стоит, заслужили сидельные места. Скоро будет перерыв. Песенки старые в основном, да. Можно название объявлять, пожалуйста? Ну, название потом скажу. Потом запишешь. Это такая песня московская. Хотя питерский народ считал, что это питерская песня. На это они имеют основания вообще. Вообще это может быть песней для девушки. Хотя, может быть, романтический молодой человек тоже ее мог спеть. Такая несвойственная мне. А зимние. Тихо, тихо снег кружится. Белым пологом ложится. Мы тихонечко шагаем. Слов цепочки оставляем, так вот весело идет. Снег кружится и кружится в нашей северной столице. К нам пришла такая злая, серо-белая такая, очень длинная такая. Холодная зима Все вокруг белый белее Солнце светит и не греет Ты прижмись ко мне теснее Ведь вдвоем идти теплее Ведь вдвоем всегда теплее А тем более зиму Нет Тоскует, не горюй, как-нибудь перезимуй. День настанет теплый ясный, удивительный, прекрасный. И весенний одуванчик, и весенний одуванчик, ярко-желтый одуванчик посмеется. Моя любимая будет, будет первой во втором. Первой во втором. Или хочешь вторая во втором. Но лучше первая во втором. Да, теперь мужская песня. Такая и про лето, да. Мы будем паритет сторон соблюдать, да? А я совсем недавно вышел погулять. Пиво. Повстречал я Васю. Вася шел гулять, и пить пиво. Теплым днем с Васей идем, теплым днем мы пиво берем. Шли мы вместе с Васей, шли мы погулять, и пить пиво. Повстречали Колю, Коля шел гулять, и выпить пиво. Шли мы с Васей, с Колей, шли мы погулять И выпить пиво Повстречали Федю, Федю, Федя шел гулять И выпить пиво Понял? Теплый днем мы четвером идем Теплый днем мы пиво пить идем Идем, мы идем, мы идем, мы идем, мы идем, мы идем Мы идем, мы тогда долго ходили идем Шли мы очень долго, шли мы и пришли. Выпили пиво, каждый по три кружки, а потом пошли к нам большие подружки, люстки. Теплый днем мы четвером мы идем, теплый днем к люстке мы идем. Как 
как мы шли к подружке, я вам расскажу. Следующей песни, а сейчас, простите, очень я спешу. Зайдем, 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 Самое известное, мы ее даже с ДДТ вместе пели. Рецепт ответа детям на самый каверзный детский вопрос. Знаешь ты, как делает людей? Очень-очень просто. Маленького роста Тех мышей ты положи в мешок Лучше в полотняный Через час брось розы, лепесток И набейся пьяный А мешок тот положи на стол Стол под синей лампой В это время пей один раз сон С прошлогодней мятой Тут уйти, прикрыв плотнее На этом вот куплете И случится ли Или не ли Из мешка вдруг выйдут дети Ты услышишь, как они поют Голосом прозрачным К ним придешь, их маленький уют, И не будешь мрачен. Да вот так вот делают людей. Видишь, очень просто. А теперь иди, лови мышей. Не про тебя, да. Это песня Маш не про тебя. Хотя она и называется Машенька. Это сюжет всем известной сказки. Когда стоял, но. Да. Всем известная сказка, я ее называю сказка со счастливым экологическим концом. Предлагаю, чтобы она была э, гимном партии зеленых. Шла горе не знала, но встречу ей волк, зуб 
любов целый полк. Детей он любил, а у нас был один мы. Он ей говорит. Под этим вот кустом Уже три дня сижу и жду Ведь я совсем промок Шел дождь, но я остался ждать Тебя здесь под кустом Моя Мари и я Ты подойди ко мне И я скажу тебе Моя Мария Вау, как я люблю тебя на 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 Я очень рада с вами повстречаться, Простите мне ваше постоянство, Прямо то, как умаете, С моей обращения, Но я должна идти у бабушки на грейн, Я пирожки несу старушки, Чтобы она поправилась скорей, А вечер придет, Придет, Старушка уснет, Уснет. Вот такая все песни они начала 80-х годов в основном, да, то есть так, это время создания группы футбол. Такая песня о мечте, она тогда казалась несбыточной, а потом вдруг сбылась. Спустя годы, да? У каждого человека есть мечта. Вот большая, вот поменьше. Кот огромный. Да, да. Мечтают все. Даже те, кто думает, что не мечтают. Когда мне стукнет где-то с чем-то пять, я куплю кровать, на ней я буду лежать, лежать и мечтать, а сколько радости в тебе кровать. Представьте, спите вы, вам снится сон, 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 но половин судьбы, волшебный слон, мир полон сладких утен, чарующих Большой пласт у меня такой, скажем так, а, не побоимся этого слова, такой социально-бытовой. Он не утратил актуальности и по сей день. Даже вышел на какой-то новый уровень. На какой-то новый уровень безнадежности, я бы сказал. 
Почему безнадежность? Потому что хотелось бы все-таки, чтобы все поменьше сидели в интернете и побольше выходили на улицу. Усталые поры 
идут в предрассветный вглубь. Я тихо иду вслед за ними, Плетусь сам, не знаю, куда. Кошка с в спину, С помойки включай. Ты 
сердца. Маленький по 
строительной компании, я понял. Ты строишь глазки. Исключительно. Единственное, что можно построить, так это только глазки. Значит, кавер-версия на музыку Африки Симона. Oh! 
сама справишься. Как
Thank you. 
Развивай репортерские качества. Да, 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 не морочите мне голову. Сдается мне, Сергей, не это был ваш ответ э, на песню Джорджа Харрисона, когда моя гитара плачет, да? Очень даже может быть. Чей ответ? Это моя песня была? Нет, 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 я имею в виду... А, а? Сигарет не написал в список. Ну, написал, я не помню текст. Ну ладно, а жаль. Ну ладно. Вот такая Машина любимая песня, она mm -hmm. такая сравнительно, сравнительно недавно. Время сейчас быстро идет, да? Иди тушу его принести. Называется она. Что ты хочешь? Да они там что-то принесли, я сейчас выживу там, сейчас сами Ну ладно, Давай нам потом поставим. Конечно. Хай суби жруть. Вот, она с таким названием называется она о демографии, миграции, одиночестве и невостребованной любви. О, это самое главное. Коротенькое название. Очередной перепев Как отцу шестеро детей Мне посвящается Это исполнение я имею в виду Сползай по крыше Старик Козлодоев Пронырлив Как коростер Желает в окошко Залезть Козлодоев Какой-нибудь Бабе постер Вот раньше Бывал, гулял, Козлодоев, глаза его были пусты. И свист 
Юристом всех женщин сзывал Козлодвой заняться любовью в кусты. Занятие это любил Козлодоев и дюжину в раз ублажал. Кумиром народ служил Козлодоев и всякой его уважал. А ныне, а ныне попрятались суки в окошках отдельных квартир. Ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар. Он желает сортир. Напрашивается на клип, да, тоже, потому что это, к сожалению... Сними себя в клипе в каком-нибудь, пожалуйста. Это тему снимем, да. Мы тебя снимем. В клипе, пожалуйста. В клипе. Можно и в клипе. Иначе дороже обойдется. В клипе искусства. Гитара местная. Извините. Говорят, какая-то большая девушка села. Упала всем, чем было. Как говорится, чем богато, тем и рада. А что, хонор нормальная гитара? Ну да, но если на нее не падать. А, но если не падать. Да там одна. Да. Да. К сожалению, неубиваемая тема в нашей... Называется песня героя старого времени или грузинский рок-н-ролл. Встань передо мной, как лист перед роялем, Сыграй на мне грузинский рок-н-ролл. Ба -ба 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 -да -да -да. В семье не без уролога нам пел маэстро Сталин И делал очутительный укол. Ведь общество, как организм, нуждается в лечении. Болезнь очень опасна, запускать как а заболевший член подвержен отсечению Его ведь кто-то должен отсекать Стань, как Сталин
1984 году написанная песня. Обалдеть. Обалдеть. Теплило, теплило. Угу. Делайте выводы, ребята. Оно цикличное время у нас. А куда же как девать нас? Да не время цикличное, а мы инертные. Да. Мы все подумали, что все будет хорошо. Так, вы такие-то все таки Если это мы ничего не будем сюда. делать. Неси сюда. Номер Руки не пройдет. Копить, да. Семёна. Нет, совсем другая. Ну, сюда и все же ну, да. Хорошо, тебе наживайте. Да, конечно. Ты можешь сюда уже принести? Да. Уже такие принеси. А уже все такие загорелись желанием, да, глядя на людей. Не, ну потому что они там сейчас сами смотрят. Маша. Это запросто. Маша. Маша, это не последний будет. Мне уже можно, я уже сыграл. Мне уже можно. Я уже большая еще, скажи. Я уже даже взрослая. Знаете, я когда-то, открою вам страшную тайну, на заре 90-х мой приятель, он был шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Андрей Васильев. Они параллельно сделали такую коммерческую структуру «Секс по телефону». Я там был директором по public relations. Вот такая служба. И мы отмечали как-то, значит, годовщину. Это было очень смешно. Я туда написал такой, э, даже не хопку, даже короче было. Это был первый такой, э, служба назвал 907. Вот, я написал такое густейшее япон, в японском стиле. Пришли счета от 907, как быстро повзрослели сыновья. К чему это я вам сказал? Это что? А, к тому, что ты сказал, что ты уже большая. Что такое 907? 907, я не знаю, что. Спасибо телефону. А, я не в курсе, извините, не пользуюсь. Я только так. Не то не часто. Не то не часто. Не только так, не то не часто. Самое интересное, что они выжили. Кто? 907? Это фирма, да. Несмотря на гиперинфляцию. В те времена. Ну, песня совсем о другом. А, были да? Да, в народном духе. Такая девочки ревятика. Ой, да понад рекой кони ходили, Дайте кони воду, мутили, А на тех конях, этих конях, Ехали и ратни и кинь. Ехали ратники, ратники булатны, Кони и гривы, да ратники статы, А за ними летела стая воронья, ворона. Черна да не по небу, ой да не по небу, а по земле шла она. Там из той тучи не молонь блещут, не молонь блещут, то все стрелы свищут колены, света не видать, не
Сеча была, да сеча кровава, да на сече, то и да полегли, родники не все, как ходи. Но полегше радники кучу развеяли, кучу развеяли, да поняли, потоптали до свет, снова да на землю, снова на свет. Так, тут по просьбам попрос, фотографических трудящихся. Следующая песня будет. Она посвящена. памяти Михаила Игоровича Салтыкова Четрина. Нет, это другая была. А это посвящена светлой памяти Федора Михайловича Достоевского. Вот. Mm. Да. Такая. Хочешь жить ты точно знать о том, кто ты такой? Я в Хочешь жить ты точно знать о том, кто ты такой? Я в Пройди к квартал налево и квартал направо И у третьего столба зайди в подъезд На пятом этаже в квартиру сорок позвони Когда открою, спрашивай И то, что тебе скажут, будет правдой о тебе Я хочу, чтоб знали все, какой ты Я хочу, чтоб знали все, как мне хорошо Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Я в подобу туда, ля-ля-ля Не верь, не верь, не верь, не верь, не верь, не верь. 
сел шахман. Тебя надули, сейчас мы скажем, точно скажем всю правду о тебе. Я хочу, чтобы на лесе какой идиот, я хочу, чтобы на лесе какой идиот, извини, но знаю все, какой идиот. Не сердись, я такой же, такой же, как идиот. Красиво, но она такая будет купированная без вступления и без заключения в инструментальном. Скажи название, скажи название, название хорошее. А? Название скажи. Да ладно тебе. Ну скажи. Утренняя такая песня. Нет, ну, чем посвящается? Потому что тут все это. Каждый вечер, каждый день одно и то. Те же бабы, та же лень, те же рожи. Тот же, как всегда, портрет тридцати. Тот же серый-серый день, все как всегда, как всегда. программную песню. Что-то я вдруг ее вспомнил, я много лет не пел. Мы инвалиды поколения, не знавшего войны. Наши старые раны получены на семейных фронтах и в битвах за пиво. Мы кровь проливали во славу отчизны. Лишь в окопах районных участков Признанные негодными на подвиг По слабости ума Мы действительно слабы умом Мы больны душой Ведь только безумец может спорить С самой судьбой Но я знаю лучшее средство от смерти — это рок. И пока мы играем в него, мы бессмертны. Ведь мы 
должны. Что с того, что лучшие из нас спиваются у всех на глазах? Ведь все сплошь шуты с бубенцами и с размалеванными ртами. Всегда кто-то шел умирать на потеху в толпе. Не все ли равно где, на арене с песком или на заблеванной сцене? Словесные помои напоминают больные сны. А правда, сказанная прямо в глаза, считается за глупость. В циркулярах сказано безоружные, поэтому очень опасные. Безопасны лишь те, кто добровольно пошел на беззубость. Но мы, инвалиды рока, мы, Окопной войной Мы сидим Обезумев от ушей Окопавшись в грязи Но мы слышим Марши побед Там за красной кирпичной стеной А окопы Польем росли Да травой заросли Так случилось Бог знает за что, за какие грехи. А может за что-то в награду все мы родились в России. Чтоб во сне 
раствориться Крепко, крепко усни Полетишь белой птицей Вдруг повезет Тебе снова присниться Будто в жизни полет Ты летишь белой птицей Белой птицы, Мэри, спасибо, друзья, да здравствуй, да здравствуй, спасибо. Отлично. Ура! Есть. Спасибо! Спасибо, ребята. А на бис? Потом на бис. Что бисом пахнет? Хочу я все мочалом застебать Нажав своей ногой на мощный фуз, И я пою крутую песню свою. Мочалки брю. Сорвать парик и на платформу шутс. Мочалки, эй, бегите все скорее, Ведь я пою мочалки блюд. Мне волю дай, любую соблазню. А ну-ка, мать, беги ко мне в кровать, Лишь дай допеть мочалки блюз. Лишь дай допеть мочалки блюз. Как-то так, да? Так, где так? Вполне. Ну что, чаю? Да, чаю это хорошо.